ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണി നമ്മളിന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് ആണ് റേ ഒപ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ എം സി യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇനി നമുക്ക് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എം സി യു ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് റെക്ടീലീനിയർലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈറ്റ് റെക്ടീലീനിയർ മോഷനിന് കാരണം എന്താണ് ലൈറ്റിന് എന്ത് നേച്ചർ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് നേച്ചർ ആണ് അതിന് കാരണം ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ജോമെട്രിക് ഷേപ്പ് ഓഫ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ദാറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ് വെൻ ദ പ്ലെയിൻ വേവ് പാസസ് ത്രൂ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഷേപ്പാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺവെക്സിലോട്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് വന്നാൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇത് കൺവേർജിങ് എന്താണ് ലെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കൺവേർജിങ് ഒരു കൺവേർജിങ് എന്തായിരിക്കും വേവ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ കൺവേർജിങ് സ്പെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഇനി അത് കോൺകേവ് ആണെങ്കിലോ ഡൈവേർജിങ് സ്പെറിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേടാ യെസ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തിലോട്ട് കിടക്കാം എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഹൗ കാൻ ഹൗ കാൻ ദ വിത്ത് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു എങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഞ്ച് വിടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് വിടുത്ത് എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ബാൻഡ് വിത്ത് ഇൻഡിക്കേഷൻ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഡി ബൈ എന്താണ് എ ആണ് അല്ലെ ഇതാണ് ബാൻഡ് വിത്ത് ഇൻഡിക്കേഷൻ എങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന്റെ ബാൻഡ് വിത്ത് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് കൂട്ടിയാൽ ബാൻഡ് വിട്ട് കൂടും ക്യാപിറ്റൽ ഡി നമ്മുടെ സ്ലിറ്റും സ്ക്രീൻ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് കൂട്ടിയാലും നമ്മുടെ ബാൻഡ് വിട്ട് കൂടും ഇനി സ്മോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ രണ്ട് സ്ലിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ സ്ലിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സപ്പറേഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാൻഡ് വിട്ട് കൂടും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയടാ ഡിക്രീസിംഗ് ദ വിട്ട് ഓഫ് ദി സ്ലിറ്റ് അല്ല അത് യങ്സ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് യങ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ വിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു സ്ലിറ്റേ കാണത്തുള്ളൂ ആ സ്ലിറ്റിന്റെ വിട്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇത് റെഡ്യൂസ് ദ സപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്ലിറ്റ്സ് സ്ലിറ്റ്സിന്റെ സപ്പറേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക രണ്ട് സ്ലിറ്റുകൾ തമ്മിൽ സപ്പറേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത എന്താ പറയുക ബൈ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ വേവ് ലെങ്ത് അല്ല പിന്നെ എന്താണ് ബൈ ഡിക്രീസിംഗ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ലിറ്റ് ആൻഡ് സ്ക്രീൻ ഒരിക്കലും അല്ല അത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലാണ് ബാൻഡ് വിട്ട് കൂടുന്നത് ലാം ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ദെൻ അടുത്ത ദിവസം വാട്ട് ഈസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ആൾ ദ പാർട്ടികൾ ഇൻ എ മീഡിയം വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ സെയിം ഫേസ് കാർഡ് ഒരേ ഫേസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ വരുന്ന പോയിന്റ്സിന്റെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഇസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ ദെൻ അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോവാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡെസ് ദ ഇൻഡൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് നമുക്കറിയാം ഇൻഡൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിന്റെ സ്ക്വയറിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൽ ആണ് അപ്പൊ ഇൻഡൻസിറ്റി ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അപ്പൊ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തിലോട്ട് പോവാം ദ എനർജി ഓഫ് വേവ് ട്രാവൽസ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് ടു ദി വേവ് ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് വേവ് ഫ്രണ്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ എനർജിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ദിവസം വെൻ ദ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ടു ഗിവ് സീറോ ഇൻഡ
സെയിം ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ഫേസ് ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈറ്റ് വേവ് റീച്ചിങ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇൻ പൈ ബൈ ടു വാട്ട് ഇസ് എ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആർ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ മക്കളെ രണ്ട് ലൈറ്റ് വേവ് വേവുകളുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ റീച്ച് ഒരു പോയിന്റിൽ റീച്ച് ചെയ്യുന്നു ആ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ ടു ആണ് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ രണ്ട് വേവുകൾ തമ്മിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള റിസൾട്ട് വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റിസൾട്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് വേവുകളാണ് ആ വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒന്നിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഏവൻ അടുത്തതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഏവ ടു ആണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഇന്റർഫെയർ ചെയ്യുന്ന ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഫൈ ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്താണ് ടു എ വൺ എ ടു കോസ് ഫൈ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് വേവിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തീറ്റയാണ് തീറ്റയല്ല ഇവിടെ എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈ ആണ് ഇവിടെ ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മക്കൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എ വണ്ണിന് പോയാൽ എന്ത് കൊടുക്കാം ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് കോസ് നയൻറ്റി വരും കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു മീൻസ് കോസ് നയൻറ്റി ആണ് കോസ് നയൻറ്റി സീറോ ആണ് അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടുവാടാ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻസർ ബിക്കം ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയ മക്കളെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെക്കുക റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എ വൺ എ ടു രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ് ആണ് അവർ തമ്മിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് റൂട്ട് എ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ വൺ എ ടു കോസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലൈറ്റ് വേവ് ഇൻ എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഒരു ലൈറ്റിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹെർട്സ് ആണ് വേവ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ആണ് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ വിൽ ബി ഇതിന്റെ ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ബി ആണ് പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വെലോസിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാവുന്നതാണ് വെലോസിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇല്ല ഇത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ന്യൂ ലാംഡ പുതിയ ലാംഡ അല്ലേ അപ്പൊ സി ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റിക്ക് വരെ എന്ത് കൊടുക്കാം ന്യൂ ലാംഡ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നുമില്ല സിയുടെ വാല്യൂ എന്താ മക്കളെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫ്രീക്വൻസി ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് ലാംഡ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈ മൈനസ് നയൻ ആണ് ഒരു നാൻ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാനോമീറ്റർ ടു മീറ്റർ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് മൈനസ് നയൻ ഉണ്ട് നമുക്കിത് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് കിട്ടും ഫൈവ് അല്ലേ പിന്നെന്താണ് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഉണ്ട് ഒരു എയ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടുകടാ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് ഈ ത്രീ വെട്ടിയാൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടും ടു
സീറോ പോയിന്റ് നയൻ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത എന്താണ് ആൻഡ് ഫ്രിഞ്ചസ് ആർ ഒബ്സർവ്ഡ് വൺ മീറ്റർ എവേ അതായത് ഫ്രിഞ്ചസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു മീറ്റർ മാറിയാണ് ഫ്രിഞ്ചസ് കണ്ടത് അപ്പൊ ആ സ്ലിറ്റിൽ നിന്നും വൺ മീറ്റർ മാറിയാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്രീൻ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഫ്രിഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ക്രീനിൽ അല്ലേടാ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ എന്നിന്റെ വാല്യൂ സെക്കൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടു ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ആണ് അതായത് എക്സ് എൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എസ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് ആ ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്തത് എന്താ അതിന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി മൊണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വേവ് ലെങ്ത് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണ് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ സോറി എക്സ് ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്താണ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ആണെന്ന് കൊണ്ട് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ലാംഡ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ബൈ എന്താണ് എ ആണ് ഇവിടെ നിന്നും വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ മക്കളെ കിട്ടുന്നത് ലാംഡ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ ഇൻറ്റു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഡി ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഓരോ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എക്സ് എൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് എ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടു ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ഡി വൺ ആണെന്ന് അറിയാം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനകത്ത് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ലാംഡ ഡി ബൈ ടു എ ആണ് ഇക്വേഷനകത്ത് വരുന്നത് ഒരു എ സാർ ഇടാൻ വിട്ടു പോയതാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ഒരു ടൂവും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വരും ഇവിടെ ഒരു ടൂവും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ സാറിന് വിട്ടുപോയതാണ് ടു എ ഉണ്ട് ഇനി മക്കളെ നോക്കിയടാ ഈ പോയിന്റ് ത്രീയും പോയിന്റ് ത്രീയും പോയിന്റ് നയനും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് നയൻ അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് വരും ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീയും ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീയും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മീറ്ററിലാണ് പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ അത് മീറ്റർ അല്ല സെന്റിമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ സെന്റിമീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ റൈസ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് മൈനസ് ഫോർ എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അതും ഓപ്ഷനിലില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് സിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടി സിക്സിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും സിക്സ് ടെൻ റൈസ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിനെ സെന്റിമീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് മൈനസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററിന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഫോർമുല അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ആൻസറിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിലോട്ട് പോവാം ഇൻ എങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ദ സപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്ലിറ്റ്സ് ഈസ് ഹാഫ്ഡ് ആ രണ്ട് സ്ലിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സപ്പറേഷൻ എന്താക്കി പകുതിയാക്കി ദ ന്യൂ ഫ്രിഞ്ച് വിത്ത് വിൽ ബി ഡാഷ് ടൈം ഇറ്റ്സ് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ അതായത് യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അത് സപ്പറേഷൻസ് പകുതിയാക്കി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സപ്പറേഷൻ പകുതിയാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കാം എന്താണ് ഡി പകുതിയാക്കി അപ്പോൾ 
b dash is equal to 2 times of beta. Apol, uh, b dash is equal to 2 times of beta. Apol, 2 times is the right answer. Yes, 2 times. Now, we have a question. The shape of the wavefront originating from line sources. One line source is the wavefront shape. And the shape is the cylindrical shape. Okay. Then, last question. A parallel beam of light of wavelength 500 nanometer uh, slit and the resulting diffraction pattern is obtained on a screen 1 meter away if the first minima is formed at a distance 2.5 mm from the center of the screen find the width of the slit. Okay, slit in the width on a find the width of the slit. A parallel beam of light wavelength on the tundra lambda on the tundra. lambda. 500 on 10 raise to minus 9 going to multiple chainam meter load to match and uh, false on a narrow slit 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 on a single slit experiment on a and the resulting diffraction pattern obtained on a screen 1 meter away up a screen um, slit in the middle distance of 1 meter on the question parallel to the the first minima is formed. First minima means n is equal to 1. Nana. First minima is formed at 2.5 mm from the center of the screen. That is 2.5 mm screen the center of the screen. That is the first dark band. That is the first dark band position. Xn is equal to 2.5 into n raise to minus 3 meter. In the choice, you can split the width. Then, you can split the width. We can split the width. A is equal to D. Equation. We can split the single slit experiment. We can split the dark band. The dark band is condition. Xn is equal to n lambda d by n. A. We can split the width. A is equal to D. Then a is equal to namak parayam n lambda d by x n. Oron thandu thundu. First dark band ana. First minimum ana. First minimum ana engel namak parayam n inde value one ana. N inde value one ana. Lambda five in into. Alengel five hundred into ten raise to minus nine. D n the parayin the one thandu ana divided by a n the parayin the. எத்திரான் 8 5 divided by 2.5 in the child answer and then 2 on a good 2 into 2.5 5 on a good upon answer a good 2 into 10 raise to minus 4 meter is the final answer is the iricum a split in the width on the bar in the number of option on the way option a is the right answer with rank of sin on a number mc will deal with the number numerical question in the on the practice you are upon the marker in a gana tata bye bye